இந்த பாவ உலகத்தில் மரணம் நேரிட்டாலும் எதிர்காலத்தில் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது என்பதை இந்த பாடம் நமக்கு காட்டுகிறது ஜப பண்ணுவோம் பாவத்தை வெறுத்தாலும் பாவிகளை நேசிக்கிற எங்கள் பரமப்பிதாவே எங்கள் பாவங்களிலிருந்து நாங்கள் விடுதலை பெறுவதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என நாங்கள் கெஞ்சுகிறோம் எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை உடையவர்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த நாளிலே நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டுமாய் எங்கள் அருமைநாதர் இயேசு நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பரமப்பிதாவே ஆமேன் ஆதி அகமம் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற சம்பவமானது பாவம் எவ்வாறு உலகத்தில் நுழைந்தது என்பதை நமக்கு காட்டுகிறது ஆனால் இந்த அதிகாரத்திற்கு பலரும் பல விதங்களில விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஃபைலோ ஜுடேயஸ் என்கிற ஒரு தத்துவ ஞானி கிறிஸ்து பிறந்தபோது அலெக்சாண்ட்ரியா பட்டணத்தில் இருந்தார் கிறிஸ்து பிறந்தபோது அவருக்கு கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வயது இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது இவர் ஒரு பணக்கார குடும்பத்தில் பிறந்தவர் செல்வாக்கு நிறைந்த குடும்பம் அது அலெக்சாண்ட்ரியா பட்டணமானது எகிப்தில் இருந்த பட்டணங்களில் மிக பெரியது அங்கே அநேக யூதர்கள் கூடியிருந்தார்கள் இவர் யூத இறையலை கற்றார் யூத மார்க்கத்தின் கருத்துகள் அவர் மனதில் ஆழமாக இருந்தன ஆனால் அதே சமயத்திலே இவர் கிரேக்க தத்துவத்தையும் படித்தார் இந்த இரண்டையும் ஒன்றிணைப்பதற்கு அவர் முயற்சி செய்தார் அதன் விளைவாக வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற சம்பவங்களுக்கு அவர் உருவக விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் அந்த வார்த்தைகளுக்கு நேரடியாக நாம் அர்த்தம் பார்க்கக்கூடாது அடையாளமான அர்த்தங்கள் இருக்கும் எனவே ஒவ்வொரு சம்பவத்திற்கும் பின்னால் இருக்கிற அந்த அடையாள விளக்கத்தை தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் என்று அவர் நம்பினார் அதன் விளைவாக ஆதி அகமம் மூன்றாம் அதிகாரத்திற்கு கூட ஒரு கற்பனை விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார் அங்கே சர்ப்பம் என்பது இன்பத்திற்கு அடையாளம் என்று சொல்லுகிறார் அந்த சம்பவம் அப்படியே நிகழ்ந்தது என்று சொல்வதற்கு பதிலாக இதை நாம் அடையாளமாக பார்க்க வேண்டும் அப்படித்தான் நடந்தது என்று அவர் நம்பினார் சர்ப்பம் என்பது இன்பத்திற்கு அடையாளம் ஆதாமும் ஏவாளும் தாம்பத்திய இன்பத்தை அடைந்த போது பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள் இதுதான் பாவத்திற்கு காரணம் என்று அவர் சொல்கிறார் இன்றைக்கு கூட தாம்பத்தியம் என்பது பாவம் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்திலும் இருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய எண்ணங்கள் இந்த ஃபைலோ ஜுடேயஸுடைய எண்ணங்களின் அடிப்படையில் தோன்றியது தான் இந்த எண்ணங்களை உடையவர்கள் மற்றவரிடத்தில் இவ்வாறு பேசும்போது அதை அவ்வாறே ஏற்றுக்கொண்டு இதை பாவம் என்று பார்க்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் வேதாகமம் அப்படி சொல்லவில்லை ஆதாம் ஏவாளை தேவன் ஆசிர்வதித்த போது நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் என்று சொன்னார் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்புவது பாவம் செய்வது என்றால் பாவத்திற்கு காரணம் தேவன் என்று நாம் சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் ஆனால் ஆதி அகமம் மூன்றாம் அதிகாரம் தெளிவாக சொல்கிறது பாவத்திற்கு காரணம் தேவன் இல்லை சாத்தான் அவன் ஏவாளை ஏமாற்றினான் தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருக்கத்தக்கதாக தேவனுடைய வார்த்தையை மீறும்படியாக ஏவாளை சாத்தான் தூண்டினான் என்பதை நாம் நன்றாக அறிந்திருக்கிறோம் இந்த சூழ்நிலையில் பாவம் என்பது என்ன என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் ரோமர் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் இந்த வார்த்தைகள் வருகின்றன விசுவாசத்தினாலே வராத யாவும் பாவமே பாவம் என்பது என்னென்ன செயல்கள் என்று சொல்வது சரிதான் அந்த அடிப்படையில் நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறது பாவம் என்று யோவான் குறிப்பிடுகிறார் ஆனால் யோவான் சொல்கிற அந்த பாவங்களை நாம் செய்வதற்கு எது காரணமாக இருக்கிறது தேவனை நாம் நம்பாமல் இருப்பது தான் அதை பவுல் இங்கே சொல்கிறார் விசுவாசத்தினாலே வராத யாவும் பாவமே தேவனை விட்டு பிரிவது தான் பாவம் தேவனை நம்பாத போது அவரை விட்டு நாம் பிரிந்து விடுகிறோம் ஏவாளிடத்தில் சாத்தான் பேசிய போது அவள் ஏன் அப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்மானத்தை செய்து அந்த பழத்தை சாப்பிட்டாள் என்பதற்கான காரணத்தை ஆதியாகமம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் என்ன பார்க்கிறோம் அது புசிப்புக்கு நல்லது என்று கண்டாள் என்று அந்த வசனம் சொல்கிறது புசிப்புக்கு நல்லது என்று அவள் கண்டதினாலே அதன் கனியை பறித்து புசித்து தன் புருஷனுக்கும் கொடுத்தாள் 
அவனும் புசித்தான் புசிப்புக்கு நல்லது என்று ஏவாளுக்கு எப்படி தெரிந்தது அவள் சாப்பிட்டு பார்த்தாளா அப்படி சாப்பிட்டு பார்த்தால் உடனடியாக தெரிந்து விடுமா ருசி வேண்டுமானால் தெரியலாம் அது உடலை பாதிக்குமா அல்லது உடலுக்கு நன்மையா என்பதெல்லாம் காத்திருந்து பார்த்தால் தானே தெரியும் ஆனால் வசனம் சொல்கிறது புசிப்புக்கு நல்லது என்று கண்டாள் கண்டு என்கிற அந்த வார்த்தையை சிந்தித்து பார்த்து தேடி பார்த்து கண்டுபிடித்து என்றெல்லாம் மொழிபெயர்க்கலாம் புசிப்புக்கு நல்லது என்று அவள் சிந்தித்து பார்த்து முடிவு செய்தாலாம் புசிப்புக்கு நல்லது என்பதை சாப்பிட்டு பார்த்தால் தான் தெரியும் கர்த்தர் நல்லவர் என்று ருசித்து பாருங்கள் என்று வேதாகம் சொல்கிறது ருசித்து பார்த்தால் தான் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பது நமக்கு தெரியும் ஏதாக இருந்தாலும் சரி அதை பயன்படுத்தி பார்த்தால் தான் அது நல்லதா கெட்டதா என்று தெரியும் ஆனால் இவங்க பயன்படுத்தாமலேயே சிந்தித்து பார்த்தாலும் தேடி பார்த்தாலும் கண்டுபிடித்து விட்டாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட ஒன்று சரியா தவறா என்பதை நாம் செய்து பார்த்துதான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இங்கே ஏவாள் அந்த பழம் புசிப்புக்கு நல்லது என்று அவள் யோசித்து பார்த்து தீர்மானம் செய்தாலும் அநேக சமயங்களில் நமக்கு சாப்பாடு முக்கியமானதாக ஆகிவிடுகிறது ஒருவேளை சாப்பாடு சாப்பிடவில்லை என்றால் நாம் செத்து போய்விடுவோம் என்று நாம் நினைத்து விடுகிறோம் ஏசா அப்படி செய்ததாகத்தான் வேதாகம் நமக்கு சொல்கிறது ஒருவேளை போஜனத்திற்காக தன் சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அவன் விற்று போட்டான் அப்படிப்பட்ட செயல்களை செய்கிறவர்கள் தேவனை தேவனாக பார்க்காமல் தங்கள் வயிற்றை தேவனாக பார்க்கிறார்கள் என்று பிளிப்பேரியில் பவுல் எழுதுகிறார் அவர்கள் பூமிக்கு அடுத்தவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் கூட நமக்கு இது நல்லது என்று பூமிக்கு அடுத்தவைகளுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் என்றால் யாவாள் செய்த அதே தவற்றை நாம் செய்கிறோம் புசிப்புக்கு நல்லது என்று அவள் யோசித்து தீர்மானித்தாள் நாமும் கூட பூமிக்கு அடுத்தவைகள் தான் முக்கியம் என்று நாம் நினைக்கிறோம் ஏனென்றால் அவற்றை தான் நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் கண்ணால் பார்க்க முடியாத ஒன்று இருக்கிறது என்று வேதாகம் சொல்கிறது தம்மை நம்புகிறவர்களுக்கு தேவன் ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறவர்களை மனிதனுடைய கண்கள் கண்டதில்லை அவருடைய அறிவுக்கு அது எட்டியது இல்லை அவ்வளவு மேன்மையான நன்மைகளை தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிறார் அந்த மேன்மையான நன்மைகளை நாம் யோசித்து பார்த்தோம் என்றால் இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் நமக்கு முக்கியமானவைகளாக தெரியாது இவ்வாறு நம்முடைய கண்ணோட்டம் எத்தகையதாக இருக்கிறது என்பது மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது பூமி எங்கும் நம்முடைய கண்ணோட்டம் இந்த உலகம்தான் என்று இருக்கும் என்றால் சாப்பாடு தான் என்று இருக்கும் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் கெடுத்துக்கொள்கிறோம் என உணவு கண்ணோட்டத்தை நாம் தவிர்க்க வேண்டும் இயேசுவானவருக்கு சோதனை வந்தபோது கூட தன்னுடைய பசியை ஆற்றிக்கொள்வதற்கு சாத்தான் கொடுத்த ஆலோசனையை பின்பற்றுவதற்கு அவர் முன்வரவில்லை இரண்டாவதாக அழகியல் கண்ணோட்டத்தோடு அந்த பழத்தை பார்க்கிறார் பார்வைக்கு அது இன்பமாக இருக்கிறது என்று நினைத்தாலாம் காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு என்று சொல்வார்கள் என்ன அர்த்தம் நாம் விரும்புகிற எதுவும் நமக்கு அழகாகத்தான் தெரியும் நாம் விரும்பவில்லை என்றால் அது அசிங்கமாக தெரியும் நாம் ஒன்று விரும்பினால் அது அழகாக தெரியும் அவளுக்கு ஏற்கனவே அந்த பழத்தின் மேல் விருப்பம் வந்துவிட்டது எனவே அதற்கான காரணங்களை அவள் சொல்கிறார் தான் செய்திருக்கிற தீர்மானத்தை நியாயப்படுத்துவதற்கு அவள் முயற்சி எடுக்கிறாள் சாப்பாட்டுக்கு நல்லது என்று அவள் சொல்கிறாள் அவள் இன்னமும் சாப்பிடவில்லை பார்ப்பதற்கு இப்போது அழகாக தெரிய ஆரம்பித்து விட்டது அடுத்த ஒரு கண்ணோட்டத்தையும் அங்கே பார்க்கிறோம் ஒரு பகுத்தறிவு கண்ணோட்டம் புத்தியை தெளிவிக்கிறதற்கு இச்சிக்கப்படத்தக்க விரட்சம் என்கிறார் ஆம் நம்முடைய புரிந்து கொள்கிற தன்மை இன்னமும் அதிகமாகும் எனவே இந்த பழத்தை நாம் சாப்பிடலாம் என்று அவள் இன்னொரு காரணத்தை சொல்கிறாள் அப்படி சாப்பிட்டால் என்ன பயன் இருக்கிறதாம் எந்த விதத்தில் புத்தி தெளிவடையுமாம் சாத்தான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறான் நீங்கள் நன்மை தீமை அறிந்து தேவர்களைப் போல் இருப்பீர்கள் நன்மை எது தீமை எது என்பதை நாமே தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்கிறார் இது சரி இது தவறு என்று இன்னொருவர் நமக்கு சொல்ல தேவையில்லை நாமே தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் 
ஒரு பொருளை உருவாக்குகிறவருக்கு தான் அந்த பொருள் எவ்வாறு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பது தெரியும் தான் எப்படி இருந்தால் பாதுகாப்பாக இருப்போம் என்பதை அந்த பொருள் தீர்மானிக்க முடியாது அதுபோல் மனிதனை உண்டாக்கினவருக்கு தான் எது மனிதனுக்கு நல்லது எது மனிதனுக்கு தீமை என்பது தெரியும் எனவே அவருடைய ஆலோசனையின்படி செய்வது தான் சரியானதாக இருக்கும் ஆனால் பல சமயங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை நாமே தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் என்று நாம் நினைக்கிறோம் அப்படி நாமே தீர்மானிக்கலாம் என்று சொல்லும்போது நாம் தேவர்களைப் போல ஆகிறோம் என்று சாத்தான் நம்ம ஏமாற்ற பார்க்கிறார் அந்த பழத்தை சாப்பிடுவதற்கு ஏவல் மூன்று காரணங்கள் சொல்கிறார் இந்த மூன்று காரணங்களும் சரிதான் என்பதை அவள் எவ்வாறு கண்டுபிடித்தாள் தானே செய்து பார்த்தாளா என்றால் இல்லை இந்த மூன்றில் எதையும் அவள் சாப்பிடுவதற்கு முன்னராக கண்டுகொள்ள முடியாது சாப்பிட்டு பார்த்தால் தான் தெரியும் ஆனால் சாப்பிடுவதற்கு முன்னராகவே இந்த மூன்று காரணங்களையும் அவள் சொல்கிறார் அதற்கு காரணம் என்ன இன்னொருவன் சொன்னதை அவள் நம்பினாள் இன்றும் கூட நாம் நேசிக்கிறவர்கள் பெயரை சொல்லி அவன் நம்ம ஏமாற்றுகிறான் நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் வேதாகம் இப்படி சொல்கிறது தேவன் இப்படி சொல்கிறார் தீர்க்க தரிசி இப்படி சொல்கிறார் என்றெல்லாம் பொய்களை சொல்லி சாத்தான் நம்மை ஏமாற்ற பார்க்கிறார் யார் என்ன சொன்னாலும் வேதாகமத்தில் எங்கே இருக்கிறது தேவன் சொன்னதை நான் என் கண்ணால் பார்க்க வேண்டும் என்று நாம் உறுதியாக இருந்தால் ஒழிய சாத்தான் நம்மை ஏமாற்றி விடுவார் எனவே புதிதாக ஒன்றை கேள்விப்படும் போது இன்னார் சொல்லிவிட்டார் இப்படி சொல்லிவிட்டார் எனவே சரிதான் என்கிற தீர்மானத்திற்கு வருவதற்கு பதிலாக ஆண்டவரிடத்தில் கேளுங்கள் ஆண்டவரே இவர் சொல்வது சரிதானா தவறு என்றால் எனக்கு காட்டும் ஆண்டவரே என்ற தேவனிடத்தில் கேளுங்கள் தேவன் நிச்சயமாக தம்முடைய பிள்ளைகள் வழிதிப்பி போவதை அனுமதிக்கவே மாட்டார் எது சரி என்பதை அவர்களுக்கு நிச்சயமாகவே காட்டுவார் ஏவாள் ஏன் இந்த பாவத்தை செய்தார் தேவனுடைய வார்த்தையை மீறுவதற்கு தீர்மானித்தார் என்பதை நாம் ஆதியாகம மூன்று ஐந்தில் சாத்தான் சொன்ன பொய்யின் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது எல்லாம் நடக்கும் நீங்கள் தேவர்களைப் போல் மாறிவிடுவீர்கள் என்று தேவன் அறிவார் என்று சாத்தான் சொன்னான் இப்போது நீங்கள் இருக்கிறதை விட நல்ல நிலைக்கு வரலாம் அது தேவனுக்கு தெரியும் ஆனாலும் உங்களை சாப்பிட விடாமல் தடுத்து விட்டார் என்று தேவன் மேலே அவன் குறை சொல்கிறான் பாவத்திற்கு காரணம் இப்படிப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை நாம் நம்பாமல் இருப்பது தான் தேவன் சொல்லுகிற அந்த வார்த்தையை நம்புவதற்கு பதிலாக சாத்தான் சொன்ன வார்த்தைகளை ஏவாள் நம்பினாள் இன்றைக்கு நாம் எதை நம்புகிறோம் தேவன் சொல்கிறதை நாம் நம்புகிறோமா உலகம் சொல்கிறதை நாம் நம்புகிறோமா என்பதுதான் முக்கியமான கேள்வி இன்றைக்கு உலகத்தார் சொல்வதை நாம் நம்புகிறோம் நம்முடைய நண்பர்கள் சொல்கிறதை நாம் நம்புகிறோம் நம் நண்பர்கள் கேட்கிற கேள்விகளை நாமும் கேட்டு தேவன் மேல் நம்பாமல் இருப்பதற்கு நாம் முயற்சி எடுக்கிறோம் ஏனென்றால் சாத்தான் நம்மை அவ்வாறு பாவத்திற்குள் தள்ளுவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறான் நமக்கு புரிகிறதோ புரியவில்லையோ தேவன் சொல்வதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வது நல்லது ஏனென்றால் நம்மை விட தேவனுக்கு நன்றாக தெரியும் அதிகம் தெரியும் எனவே சுயாதீன சித்தம் என்பது என்ன சுயாதீன சித்தத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார் என்று சொல்லிவிட்டு நம்மை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பது சரிதானா ஒன்றை நாம் தெளிவாக புரிந்திருக்க வேண்டும் தேவன் சொன்னது சரியா தவறா என்று முடிவு செய்வது அல்ல சுயாதீன சித்தம் இந்த உரிமை நம்ம எவருக்கும் இல்லை தேவன் சொன்னதை செய்யலாமா கூடாதா என்று முடிவு செய்வது தான் நம்முடைய சுயாதீன சித்தத்தை பயன்படுத்துகிற தன்மையாகும் இது சரியா தவறா என்பது அல்ல சரி என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் அதை செய்ய போகிறேன் தவறு என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆனாலும் நான் இதை செய்ய போகிறேன் எந்த தீர்மானத்தை எடுப்பதற்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற அந்த உரிமையை தான் நாம் சுயாதீன சித்தம் என்று சொல்கிறோம் ஏனென்றால் இந்த உலகத்தை படைத்த ஆண்டவருக்கு எது சரி எது தவறு என்று தெரியும் எனவே எது சரி எது தவறு என்று தீர்மானிக்கிற வேலையை நாம் விட்டுவிடுவோம் அது தேவனுக்கு உரியது ஆனால் அதை செய்ய போகிறனா இல்லையா என்கிற தீர்மானத்தை தான் நாம் செய்யலாம் செய்ய போகிறோம் என்று தீர்மானத்தை செய்தோம் என்றால் நாம் அதன்படி நடப்போம் வேண்டாம் என்று தீர்மானித்தால் நாம் அதை ஒதுக்கி விடுவோம் ஏன்னா நம்முடைய தீர்மானங்களுக்கு காரணம் கற்பிப்பது நியாயப்படுத்துவது மிகவும் எளிதாக இருக்கிறது என்பதை ஏவாளின் அனுபவத்தின் மூலமாக பார்க்கிறோம் அவள் இனமும் சாப்பிடவில்லை ஆனால் புசிப்புக்கு நல்லது என்கிறார் புசிக்க வேண்டும் என்று அவள் தீர்மானித்து விட்டதுனால அது பார்வைக்கு இன்பமானதாக இருக்கிறது கடைசியில் இதை சாப்பிட்டால் நாமே தீர்மானம் செய்து கொள்ளலாம் நாம் தேவனைப் போல ஆகிவிடலாம் என்று அவள் நினைக்கிறார் உண்மையான காரணத்தை சாத்தன் தெளிவாக சொல்லவில்லை 
அவன் சொல்லவும் விரும்ப மாட்டான் இது போன்ற தீர்மானங்களை நாம் செய்யும்போது நாம் தான் ஜாக்கிரதை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் தேவனை விட்டு விலகி செல்ல வேண்டும் என்று நாம் தீர்மானம் செய்துவிட்டால் அதன் விளைவுகளை நாம் சந்தித்தே ஆக வேண்டும் கற்பனைகளுக்கு நாம் மீறி நடப்பதற்கு காரணம் கூட தேவனை விசுவாசிக்காமல் இருப்பது தான் தேவனை நாம் நம்பினோம் என்றால் கற்பனை சொல்கிறபடி நாம் நிச்சயமாகவே நடக்கலாம் பாவத்தின் சில பிரச்சனைகளை ஆதியாக மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் உளவியல் பிரச்சனை தோன்றுகிறது அவன் சொல்லுகிறான் நான் பயந்தேன் பயம் போன்ற எதிர்மறை உணர்வுகள் நம்மை ஆட்கொள்கின்றன இந்த எதிர்மறை உணர்வு நம்முடைய வாழ்க்கையை மிகவும் பாதிக்கிறது எனவே நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த உளவியல் பிரச்சனையினாலே பாதிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் தேவனை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவனுக்கு அவன் பயந்தானாம் அப்படி நாம் தேவனை பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லவே இல்லை என்று தான் வேதாகம் சொல்கிறது அன்பிலே பயமில்லை பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும் பயமானது வேதனை உள்ளது பயப்படுகிறவன் அன்பில் பூரணப்பட்டவன் அல்ல என்று ஒன்று இரவ நான்கு பதினெட்டிலே வாசிக்கிறோம் பயம் வேதனை உள்ளது அன்பு இருந்தால் பயம் இருக்காது அன்பிலே நாம் பூரணப்படும் போது இப்படிப்பட்ட பயம் நமக்கு தேவையில்லை என்று வேதாகம் சொல்கிறது எனவே தேவன் நம்மை அழித்து விடுவார் என்று நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லவே இல்லை ஆனால் ஆதாம் பயந்தான் இதை சாப்பிடும் நாளிலே நீ சாகவே சாவாய் என்று சொன்னது உண்மைதான் ஆனால் அந்த அளவிற்கு உடனடியாக அழித்து விடக்கூடிய தன்மை உடையவர் நம்முடைய தேவன் இல்லை என்பதை ஆதியாக மூன்றாம் அதிகாரம் தெளிவாக காட்டுகிறது இந்த உளவியல் பிரச்சனைக்கு அடுத்தபடியாக உறவியல் பிரச்சனையும் வருகிறது நீ அந்த பழத்தை சாப்பிட்டாயா என்று ஆண்டவர் கேட்டபோது தேவரீர் தந்த ஸ்திரியானவள் எனக்கு அதை கொடுத்தால் நான் சாப்பிட்டேன் என்று சொல்லுகிறார் தேவன் தனக்கு தந்த பெண் என்று இப்போது பேசுகிறார் உண்மைதான் தேவன் தந்த பெண் தான் ஆனால் முதன் முதலாக தேவாலை பார்த்தபோது தேவன் எனக்கு தந்த பெண் என்று அவர் சொல்லவில்லையே அவர் என்ன சொல்கிறார் என் மாம்சத்தில் மாம்சம் என் எலும்பில் எலும்பு தன்னுடைய ஒரு பகுதி என்று சொன்ன அவர் இப்போது நீர் கொடுத்தவள் என்கிறார் எனவே அந்த பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் இடையே ஒரு பிரிவினை உண்டாகிவிட்டது நமக்கு தெரிகிறது என்னுடையவள் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக உம்முடையவள் என்று சொல்கிறார் என்றால் மனதிற்குள்ளாக ஓர் வேறுபாடு தோன்றிவிட்டது என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது நம்ம எப்போது தேவனை விட்டு விலகுகிறோமோ அப்போது இந்த தன்மை தான் நமக்குள்ளாக இருக்கும் மற்றவர்களை பார்க்கும்போது இவர்கள் வேறானவர்கள் நம்முடைய எதிரிகள் நமக்கு பிரச்சனை தருகிறவர்கள் என்கிற பார்வை நமக்கு இருக்கும் என்றால் நாம் தேவனை விட்டு விலகிவிட்டோம் என்றாகிறது அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் என் தேவன் என்னோடு இருக்கும் வரை எனக்கு நன்மை தான் நடக்கும் அவர்களால் எனக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்கிற பார்வை வந்து விட்டது என்றால் உறவில் பிரச்சனை இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் என்னை எவ்வளோ தூரம் வெறுத்தாலும் நான் அவரை வெறுக்க மாட்டேன் என்கிற ஒரு தீர்மானத்திற்குள்ளாக வந்து விட்டோம் என்றால் அது எப்படி இருக்கும் நாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அல்லவா ஏனென்றால் நமக்கு ஒரு தேவன் இருக்கிறார் அவர் சர்வ வல்லுவர் அவர் சர்வ ஞானி எனக்கு எது தேவை எனக்கு எது தேவையில்லை என்பதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் ஏன்னா எனக்கு தேவையானதை அவர் தருவார் என்கிற பார்வை இருக்கும்போது அது கிடைக்கவில்லையே இது கிடைக்கவில்லையே என்று நாம் ஏன் மற்றவர்களை வெறுக்க வேண்டும் அந்த தன்மையிலிருந்து முற்றிலுமாக நாம் விடுதலை பெறலாம் அல்லவா மற்றவர்களை விட நம்மை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கும் போது தானே அவர்களை குற்றவாளிகளாக நாம் தீர்க்கிறோம் என்ன பாவத்தை அவர்கள் செய்கிறார்கள் என்று அவர்களை பார்த்து குற்றம் சொல்கிறோமோ அதே விதமான பாவத்தை நாமும் செய்கிறவர்களாக இருந்ததினால அவர்களுக்கு தீர்ப்பு எழுதும் போது நமக்குத்தானே நாம் தீர்ப்பு எழுதி கொள்கிறோம் இது புரிந்திருப்பது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை யோசித்து பாருங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு எது நிகழ வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறாரோ அந்த நன்மை நிச்சயமாக நமக்கு கிடைக்கும் அந்த நன்மையை நம் கையிலிருந்து எவராலும் பிடுங்க முடியாது ஏனென்றால் நம்முடைய தேவன் அப்படிப்பட்ட வல்லமையுடையவர் அந்த நம்பிக்கை இருக்கும்போது இந்த உறவியல் பிரச்சனையும் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை உடலியல் பிரச்சனையும் வந்தது இந்த பிரச்சனை ஏன் வந்தது என் பழத்தை பறித்து சாப்பிட்டு தேவனை விட்டு பிரிந்து செல்ல வேண்டும் என்று தீர்மானம் செய்து விட்டதுனால இவன் என்றைக்கும் இருடை ராதபடிக்கு செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் சொன்னாராம் நன்மை தீமை அறிதல் என்பது 
எது நன்மை எது தீமை என்று தீர்மானம் செய்வது மாத்திரமல்ல அறிதல் என்கிற வார்த்தை மிகவும் ஆழமான அர்த்தமுடையது அது செயலை சுட்டிக்காட்டுகிற வார்த்தை ஆதாம் ஏவாளை அறிந்தான் ஏவாள் கர்ப்பவதியானாள் என்று வேதாகமும் சொல்கிறது அது வெறும் மனதில் செய்யப்படுகிற ஒன்று அல்ல உடல் சம்பந்தமானது இன்னும் அறிதல் என்பது உடல் சம்பந்தமானது அப்படியானால் நன்மை தீமை அறிதல் என்றால் என்ன அர்த்தம் நன்மையும் செய்ய முடியும் தீமையும் செய்ய முடியும் என்கிற தன்மை தேவனாக அதை செய்ய முடியும் நன்மையும் செய்ய முடியும் தீமையும் செய்ய முடியும் ஆனால் அவர் தீமை செய்வதில்லை சில சமயங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு தீமையாக தெரிகின்ற நிகழ்ச்சிகளை தேவன் அனுமதிக்கலாம் அல்லது கொடுக்கலாம் ஆனால் அதற்கு ஒரு முடிவு உண்டு அது நன்மையாக முடியும் நம்மை அழிப்பதற்காக தேவன் இதை செய்வதில்லை நம்முடைய நன்மைக்காகவே அதை செய்கிறார் ஒருவேளை நம்முடைய மரணமாக இருந்தாலும் கூட நம்முடைய நன்மைக்காகவே அதை செய்கிறார் உயிரோடு இருந்தால் இன்னமும் அதிகமான வேதனையை நாம் சந்திக்க வேண்டும் என்பதனால அந்த மரணத்தை தேவன் நமக்கு அனுமதித்திருக்கலாம் தேவன் என்ன செய்தாலும் அது நம்முடைய நன்மைக்காகத்தான் இருக்கும் என்கிற பார்வை நமக்கு நிச்சயமாகவே இருக்க வேண்டும் மரணம் கூட அப்படிப்பட்ட ஒன்றுதான் அதை நாம் எப்போதும் மறந்துவிடக்கூடாது மரணம் ஏன் வருகிறது தேவனை விட்டு நாம் பிரிந்து விடுவதனால் அதை தவிர வேறு ஒன்றும் நடப்பதற்கு வழியில்லை தேவனோடு நாம் இணைந்திருக்கும் வரைக்கும் நம்மால் நன்மை செய்கிறவர்களாக வாழ முடியும் தேவனை விட்டு பிரியும் போது நாம் தீமை செய்கிறவர்களாக மாறிவிடுகிறோம் தீமையினாலே பிரபஞ்சத்தில் ஒற்றுமையும் இணக்கமும் சமாதானமும் இல்லாமல் போய்விடும் அல்லவா தேவன் வேண்டாம் என்று ஒதுக்கிய பிறகு நான் எப்படி உயிரோடு வாழ முடியும் எல்லாருக்கும் ஜீவனையும் சுவாசத்தையும் சகலத்தையும் கொடுக்கிறவர் அவர் என்று அப்போ சிலர் பதினேழு இருபத்தி ஐந்தில் வாசிக்கிறோம் எனவே அவர் இல்லை என்றால் நமக்கு ஜீவன் இல்லை சுவாசம் இல்லை இந்த படத்தில் இருக்கிற விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அது எரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் என்ன அர்த்தம் இந்த விளக்கானது மின் உற்பத்தி ஆகிற இடத்தோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம் மின்சாரம் அந்த விளக்கின் வழியாக பாய்கிறது என்று அர்த்தம் எப்பொழுது அந்த தொடர்பு தூண்டிக்கப்படுகிறதோ அப்போது இந்த விளக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கிற தன்மையை இழந்து விடுகிறது நாமும் அப்படித்தான் தேவனோடு இணைந்திருக்கும் வரைக்குத்தான் நாம் உயிரோடு இருக்க முடியும் இன்றைக்கு உலகத்தில் வாழ்கிறவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் தேவன் அவர்களுக்கு ஜீவனையும் சுவாசத்தையும் சகலத்தையும் கொடுத்து வருகிறார் தொடர்ந்து நாம் தீமை செய்கிறவர்களாக வாழ்ந்தோம் என்றார் தேவன் வேண்டாம் என்கிற தீர்மானத்தை இறக்கும் வரைக்கும் நாம் செய்கிறவர்களாக இருந்தால் தேவன் வேறு என்ன செய்ய முடியும் நீர் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்வதனாலே அவர்களை முற்றிலுமாக அவரும் ஒதுக்கித்தானே ஆக வேண்டும் அப்போது நாம் அழிந்து போவோம் அதைத்தான் வேதாகமும் இரண்டாம் மரணம் என்று அழைக்கிறது ஆனால் பாவம் மிகவும் கொடுமையானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாக பாவத்தின் விளைவுகளையும் சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கத்தான் செய்கிறது பழத்தை பறித்து சாப்பிட்டதுனாலே பெண்ணுக்கு வேதனை ஏற்பட்டது அப்படிப்பட்ட வேதனை உனக்கு வரும் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ கற்பகுதியாக இருக்கும்போது மிகவும் வேதனை அடைவாய் வேதனை உடுப்பிலை தருவாய் ஆனால் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் உன் புருஷன் மேல் உனக்கு ஆசை இருக்கும் அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்வான் என்று சொன்னார் இங்கே அது சாபம் போல் தெரிந்தாலும் அந்த சாபத்திலும் நன்மையானவை அடங்கித்தான் இருக்கின்றன வலி என்பது இருப்பது உண்மைதான் வலி கூட அவசியமான ஒன்று தான் பாவ உலகத்திலே வலி இல்லை என்றால் சில தவறுகளை நாம் சந்தோஷமாக செய்து கொண்டிருப்போம் வலி இருப்பது நம்மை பாதிக்காமல் இருப்பதற்கான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி தருகிறது ஆனால் இந்த வலி அப்படிப்பட்டதல்ல பிள்ளை பெறும்போது வலி இருந்தாலும் தன்னுடைய சந்தானம் விருத்தி அடையவும் தன்னுடைய குடும்பம் தலை தோங்கவும் இந்த வலி அவசியமாகத்தான் இருக்கிறது இதை இந்த பெண் கற்றுக்கொள்கிறாள் எனக்கு வலி இருந்தாலும் அந்த வலியும் நல்லதுக்குத்தான் நான் ஒரு பிள்ளையை பெற்றுக்கொள்கிறேன் அந்த பிள்ளையை பெற்று எடுத்த பிறகு அவளுடைய வலி மறந்து விடுகிறது இதன் மூலமாக இந்த பெண்ணுக்கு ஒரு முக்கியமான உண்மையை தேவன் கற்றுக் கொடுக்கிறார் பாவத்தின் விளைவாக வேதனைகளை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டியதிருக்கும் ஆனால் அதன் முடிவு நல்லதாக இருக்கும் பிள்ளையை பெற்றுக்கொள்ளும் போது எனக்கு வலி இருக்கிறது என்று எந்த பெண்ணும் தன் புருஷனை வெறுத்து விடுவது இல்லை 
அவன் மேல் அவளுக்கு ஆசை இருக்கத்தான் செய்கிறது அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்வான் என்கிற வார்த்தையை கூட பாவம் தவறாக மாற்றிவிட்டது அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்வான் என்கிற வார்த்தையானது அவன் உன்மேல் அதிகாரம் செலுத்துவான் என்பதாக இன்றைக்கு உலகம் நினைக்கிறது ஆனால் ஆண்டு கொள்ளுதல் என்றால் என்ன என்பதற்கு இயேசுவானவர் சொல்கிற விளக்கத்தை நாம் பார்க்கும்போது நம்முடைய எண்ணம் மாறித்தான் ஆக வேண்டும் அவன் உன்னை பார்த்து கொள்வான் அவன் உன்னை பாதுகாப்பான் அதற்காகவே தேவன் அரசர்களை ஏற்படுத்தி இருப்பதாக வேதாகம் சொல்கிறது ஆழுகிறவர்களை அதற்காகவே தேவன் ஏற்படுத்தியதாக வேதாகம் சொல்கிறது சர்வலோகத்தையும் ஆழுகிற தேவன் ஒரு மனிதனாக வந்தபோது தான் எதற்காக வந்தேன் என்பதை இவ்வாறு சொல்கிறார் நான் பணிவிடை பெறுவதற்காக அல்ல பணிவிடை செய்வதற்காக வந்தேன் உண்மையிலேயே ஆளுகிறவர்கள் எனப்படுகிறவர்கள் இப்படித்தான் இருப்பார்கள் கணவன் ஆளுகிறவன் என்றால் தன் மனைவியை நேசித்து அவளுக்காக அவளுடைய நன்மைக்காக எதையும் செய்கிறவனாக அவளை பாதுகாக்கிறவனாக இருப்பான் எனவே இந்த சாபமாக தெரிந்தாலும் இந்த சாபத்திற்குள்ளும் நன்மை இருக்கத்தான் செய்கிறது தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நாம் இங்கே புரிந்து கொள்கிறோம் ஆணுக்கும் சில வேதனைகளை சொன்னார் பூமி சபிக்கப்பட்டிருக்கும் நீ வருத்தத்தோடு அதன் பலனை புசிக்க வேண்டியது இருக்கும் முள்ளும் குறுக்கும் இருக்கும் அவற்றையெல்லாம் வெட்டி போட வேண்டியது இருக்கும் வெளியின் பகிர் வகைகளை நீ புசிப்பாய் இதெல்லாம் நன்மையா தீமையா தீமை போல நமக்கு தெரிந்தாலும் பாவ உலகத்தில் இது நன்மை தான் நாம் உழைத்து கொண்டே இருக்கும் வரைக்கும் நாம் சந்தோஷமாக இருப்போம் எப்போது உழைப்பை நிறுத்திவிட்டு அமைதியாக உட்கார இருக்கோமோ அப்போது நம்முடைய மனது பல விதமான தீமைகளை யோசிக்கிறது இதை பொருந்துதான் முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் சோம்பேறித்தனமான மனது சாத்தானுடைய இயந்திரச்சாலை ஆம் சாத்தான் அங்கே பலவிதமான தீமைகளை உருவாக்குகிறான் எனவே இதற்கு இடம் கொடுக்காதபடிக்கு ஆறு நாளும் நாம் வேலை செய்ய வேண்டும் ஆறு நாளும் நாம் வேலை செய்ய வேண்டும் வேலை செய்து இரவில் வந்து நி நிம்மதியாக நாம் நித்திரை செய்ய வேண்டும் ஏழாவது நாளில் முழுவதையும் தேவனோடு நாம் செலவிட வேண்டும் என்கிற ஏற்பாட்டை தேவன் செய்திருப்பதற்கு ஒரு காரணம் பாவம் நுழைந்த பிறகு இந்த காரணம் அவசியமாக இருக்கிறது நாம் பாவம் செய்யாமல் இருக்க தகுந்த விதத்தில் நாம் வேலை செய்வது அவசியமானதாக இருக்கிறது எனவே இது கூட ஒரு ஆசீர்வாதம் தான் நீ பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியால் நீ பூமிக்கு திரும்புவாய் என்றும் சொல்லப்பட்டது நீ சாக போகிறாய் என்றும் சொல்லப்பட்டது நீ மண்ணாய் இருக்கிறாய் மண்ணுக்கு திரும்புவாய் இந்த உலகத்தில் நாம் படுகிற வேதனை எடுக்கு ஒரு முடிவு இருக்கிறது நாம் தேவனை நம்புகிறவர்களாக தேவன் மேல் இருக்கிற நம்பிக்கையினால நாம் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தாலும் கூட பல சமயங்களில் வேதனைகளை நாம் சந்திக்க நேரடுகிறது நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறவர்கள் செய்கிற பாவங்கள் நமக்கு பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுகின்றன நமக்கு வேதனைகளையும் தருகின்றன இந்த வேதனைகளுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு இருக்கிறது அதுதான் மரணம் மரணம் என்பது சத்ருவாக இருந்தாலும் அந்த சத்ருவும் கூட நமக்கு நன்மையாகத்தான் இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது ஆதாம் இன்றைக்கு உயிரோடு இருந்தால் ஆகா என்னுடைய பிள்ளைகள் ஐரோப்பாவில் பாருங்கள் சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சந்தோஷமாக படுவர் நிச்சயமாக அந்த சந்தோஷம் இருக்காது ஆதாம் இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இயேசுவை நம்புகிறோம் என்று சொல்கிற பிள்ளைகளை பார்த்து அவருக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் என்னுடைய பேர பிள்ளைகள் என்னுடைய பேத்திகள் தேவன் மேல் அன்பாக இருக்கிறார்கள் ஆலயத்திற்கு வருகிறார்கள் ஜபிக்கிறார்கள் வேதம் வாசிக்கிறார்கள் பிரசங்கம் பண்ணுகிறார்கள் என்றெல்லாம் அவர் பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆனால் அதே விசுவாசிகள் ஒருவரோடு ஒருவர் சண்டை போடுவதை ஒருவரை ஒருவர் வெறுப்பதை பார்க்கும்போது ஆகா என்னுடைய பேர பிள்ளைகள் எவ்வளவு அழகாக ஒருவரை ஒருவர் வெறுக்கிறார்கள் என்று சந்தோஷப்படவா முடியும் நிச்சயமாக முடியாது எனவே இந்த வேதனைக்கு ஒரு முடிவு மரணம் நாம் சாவதனால இது போன்ற வேதனைகளை நாம் சந்திக்காமல் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு நமக்கு ஆண்டோர் தந்திருக்கிறார் தேவன் நமக்கு மரணத்தை தந்தது கூட நம்முடைய நன்மைக்காகத்தான் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது ஆதாம் ஏவாலும் உடனடியாக இறந்து விடவில்லை என்பது உண்மைதான் ஆனால் அன்றைய தினத்தில் தானே அவருக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சனையை நாம் பார்க்க வேண்டும் இறையியல் பிரச்சனையும் தோன்றியது நாம் ஏற்கனவே பார்த்த பிரகாரமாக பாவம் செய்த பிறகு தேவன் அவர்களை பார்க்க வந்த சமயத்தில் அவர்கள் ஒளிந்து கொள்கிறார்கள் ஆம் ஏச ஐம்பத்தி ஒன்பது இரண்டில் எவ்வாறு வாசிக்கிறோம் உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கும் நடுவே பிரிவினை உண்டாக்குகிறது 
உங்கள் பாவங்களே அவர் உங்களுக்கு செவிகொடாதபடிக்கு அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு மறைக்கிறது இந்த வசனத்தை பார்க்கும்போது நாம் பாவம் செய்ததுனால தேவன் நம்மை பார்ப்பது இல்லை என்ற எண்ணம் சிலருக்கு உண்டாகிறது இந்த பாவத்தினால தேவனுக்கும் நமக்கும் ஒரு பிரிவினை உண்டாகிறது என தேவன் நம்மை விட்டு ஒதுங்கி விடுகிறார் என்கிற எண்ணம் நமக்கு உண்டாகிறது தேவன் நமக்கு உதவி செய்வதற்கு முன் வருவதில்லை என்கிற எண்ணம் நமக்கு உண்டாகிறது ஆனால் இந்த வசனத்தை நன்றாக கவனித்து பார்த்தால் இந்த பிரிவினை தேவனிடத்தில் இல்லை நம்மிடத்தில் உண்டாகிறது என்பதை நாம் கண்டுகொள்ளலாம் அவர் செவிகொடாதபடிக்கு அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு மறைக்கிறது என்றால் நாம் அவருடைய முகத்தை தேடுவது இல்லை நாம் கேட்பது இல்லை எனவே அவரால் செயல்பட முடியவில்லை காரணம் சுயாதீன சித்தம் ஒன்று ஒன்றை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் அதே அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் இவ்வாறு சொல்கிறது ஒருவரும் இல்லை என்று கண்டு என்ன ஒருவரும் இல்லை என்று கண்டு விண்ணப்பம் பண்ணுகிறவன் ஒருவனும் இல்லை என்று கண்டு அவர் ஆச்சரியப்பட்டார் நமக்கு தேவை இருக்கிறது தேவனை நோக்கி நாம் விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் ஆனால் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற பாவத்தினார பாவம் என்றால் என்ன என்பதை நாம் பார்த்தோம் தேவனை விட்டு விலகுவது விசுவாசம் இல்லாமல் இருப்பது தேவனை நம்பாமல் இருப்பது தேவனை நம்பாததுனாலே நாம் அவரிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணுவதில்லை அவரிடத்தில் போய் நாம் கேட்பது இல்லை நாம் அவரிடத்தில் கேட்காததுனாலே தேவனுக்கும் நமக்கும் இடையில பிரிவினை இருக்கிறது நாம் கேட்காததுனால தேவன் நமக்கு நன்மையை செய்ய முடியாத அளவிற்கு தடை ஏற்படுகிறது நம்முடைய அனுமதி இல்லாமல் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் குறுக்கிடுவதில்லை தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செயல்பட வேண்டும் என்று நாம் விரும்பினால் அவரிடத்தில் நாம் விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் நம்முடைய பாவம் நாம் விண்ணப்பம் செய்யாதபடிக்கு நம்மை தடுக்கிறது இவ்வாறு தான் பிரிவினை நம்மிடத்தில் இருந்து புறப்படுகிறதே அன்றி தேவனிடத்திலிருந்து வரவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீதிமன்றம் ஒன்று இருபத்தி நான்கு பாருங்கள் நான் கூப்பிட்டும் நீங்கள் கேட்க மாட்டோம் என்கிறீர்கள் நான் என் கையை நீட்டியும் கவனிக்கிறவன் ஒருவனும் இல்லை நாம் அவரை தேடி நம்மை அவர் வேண்டாம் என்று ஒதுக்கவில்லை அவர் நம்மை தேடி அவர் வேண்டாம் என்று நாம் ஒதுக்குகிறோம் பாவம் என்பது இதுதான் எந்த சூழ்நிலையிலும் சாத்தான் சொல்கிற இந்த பொய்யை நம்பாதிருங்கள் என்ன பொய் சொல்கிறான் நீ பாவம் செய்து விட்டாய் தேவனுக்கு உன்னை பிடிக்காது இல்லை நீர் எனக்கு வேண்டாம் என்று அவரை ஒதுக்கும் போது வேறு வழியின்றி அவர் ஒதுங்கி செல்வாரை தவிர அவராக நம்மை விட்டு ஒதுங்கி செல்வது இல்லை தீர்மானம் நம்முடைய கையில் தான் இருக்கிறது இந்த பாவம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து ஒழிய வேண்டும் என்றால் அதற்கு நமக்கு சில தகவல்கள் அறிவு நமக்கு வேண்டியதாக இருக்கிறது முதலாவது நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு உண்மை நமக்கு எல்லா தகவல்களும் தெரியாது ஒரு செயலை மதிப்பிடுவதற்கு நம்மிடம் உள்ள தகவல்கள் போதுமானது இல்லை ஏவாளுக்கு எல்லாம் தெரியாது ஆனால் எல்லாம் தெரியாத சூழ்நிலையிலே அவள் ஒரு தீர்மானம் செய்கிறார் இந்த பழத்தை சாப்பிட்டால் என்னுடைய வாழ்க்கை நன்றாக இருக்குமா என்பது அவளுக்கு தெரியாது ஆனால் அவள் தீர்மானம் செய்தார் எனவே எல்லா தகவல்களும் நமக்கு தெரியாது என்கிற உண்மையை நாம் புரிந்திருக்க வேண்டும் அப்படி புரிந்திருந்தால் நான் கேட்பதை எல்லாம் தேவன் தரவில்லை என்பது எனக்கு பிரச்சனையாக இருக்காது இதை ஆண்டோர் கொடுத்தால் எனக்கு நன்மையாக இருக்காது என்றால் தேவன் நமக்கு தரமாட்டார் அந்த நம்பிக்கை நமக்கு நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் இஸ்ரேலே மூவாயிரம் வீரர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் எதிர்த்து வருகிற பெலிசரிடம் முப்பதாயிரம் ரதங்கள் இருந்தன முப்பதாயிரம் ரதங்கள் இருந்தது என்றால் அதன் மேலே இருக்கக்கூடிய வீரர்களை யோசித்து பாருங்கள் ஆறாயிரம் குதிரை வீரர்கள் இருந்தார்கள் கடற்கரை மணலத்தனையாக போர் வீரர்கள் வந்தார்கள் இஸ்ரேலின் ராஜா சவுலுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் ஏழு நாளில் வருவதாக சாமியல் சொன்னார் ஏழாம் நாள் ஆயிற்று அவர் இன்னும் வரவில்லை எப்படியாக நாம் தேவனுக்கு பலியிட வேண்டும் தேவனுடைய உதவி இல்லை என்றால் நான் வெற்றி பெற முடியாது என்பதை சவுல் ராஜா உணர்ந்திருந்தார் எனக்கு குறித்த காலத்தின் பிரகாரமாக ஏழு நாள் காத்திருந்தார் சவுல் சாமுவேல் கில்காலுக்கு வரவில்லை ஜனங்கள் எல்லாம் அவனை விட்டு செதறி ஓடி போக ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என்ன செய்தான் இனியும் காத்திருக்க கூடாது என்று சவுல் தானே பலியிடுகிறார் அவன் சர்வாங்க தகன பலியிட்டு முடிந்த போது சாமுவேல் வந்தான் என்று ஒன்று சாமி பதிமூன்று பத்து சொல்கிறது சாமுவேல் இனி வரமாட்டார் என்று சவுல் பலியிடுகிறான் ஆனால் பலியிட்டு முடிந்த போது சாமுவேல் அங்கே வந்தான் சாமுவேல் வந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பது சவுலுக்கு தெரியாது வந்து கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து விடுவார் என்பது தெரிந்திருந்தால் சவுல் பலியிட்டிருக்க மாட்டான் ஆனால் தெரியாததுனாலே அவன் பலியிட்டான் இதை நாம் நியாயப்படுத்த முடியுமா இல்லை நியாயப்படுத்த முடியாது எல்லாம் நமக்கு தெரியாது என்பதனால 
தேவன் என்ன சொன்னாரோ அதன்படி செய்ய வேண்டியது நம்முடைய கடமை தேவனுக்கு எல்லா ஞானமும் உண்டு அதை நாம் நம்பியாக வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தை பகுத்தறிவற்றதாகவும் அர்த்தமற்றதாகவும் நமக்கு தோன்றலாம் ஆனால் அதுதான் எப்போதுமே சரியானது என்பதையும் நாம் மனதில் வைத்திருக்க வேண்டும் தேவனுக்கு இல்லாத ஞானம் நமக்கு இல்லை என்னுடைய அறிவுக்கு அது சரியாக தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவர் சொன்னால் சரிதான் இங்கே தான் எவ்வளவு தவறு செய்கிறார் நீ சாப்பிட வேண்டாம் என்று அவர் சொன்னார் என்றால் சாப்பிடக்கூடாது அவரை நான் முழுவதுமாக நம்பப் போகிறேன் என்ற தீர்மானத்திலே அவர் உறுதியாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் தேவனுக்கு எல்லா ஞானமும் உண்டு என்பதை யோசிக்காமல் தனக்கு ஞானம் இருப்பதாக அவர் நினைத்து கொண்டார் இன்றைக்கு கூட அது போன்ற சூழ்நிலை இருக்கலாம் ஆறு நாளும் நீ வேலை செய்து உன் கிரிகைகளை எல்லாம் நடப்பிப்பாயாக ஏழாம் நாளும் உன் தேவனையாக கத்தடைய ஓய்வு நாள் என்று யாத்ரா இருபது ஒன்பதில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஓய்வு நாளை மனுஷனுக்காக நான் உண்டாக்கினேன் என்று மனுஷகுமாரனும் சொல்லுகிறார் அப்படியானால் நாம் ஏன் ஏழு நாளில் ஒரு ஏதாவது ஒரு நாளில் ஓய்ந்திருக்கக்கூடாது அப்படி ஓய்ந்திருந்தால் உடலுக்கு ஓய்வு கிடைக்காதா அன்றைக்கு ஜோ மணி நாள் ஆண்டவர் கேட்க மாட்டாரா அவர் சொன்னால் நாம் கேட்க வேண்டும் ஒன்று உங்களுக்கு தெரியுமா நம்முடைய உடலிலே ஏழு நாள் சுழற்சி என்று ஒன்று இருக்கிறது பகல் இரவு சுழற்சி இருக்கிறது இரவில் நாம் தூங்க வேண்டும் என்பதற்காக இரவை தந்திருக்கிறார் அப்படி நாம் இரவில் தூங்கும்போது நம்முடைய உடலின் உறுப்புகள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன உடலின் உறுப்புகளில் இருக்கிற பழுதுகள் எல்லாம் நீக்கப்படுகின்றன அப்படி தூங்கவில்லை என்றால் அந்த உறுப்புகள் பழுதடைந்து கொண்டே போகும் பிறகு ஒரு நாள் அதிக வியாதியினாலே நாம் கஷ்டப்படுவோம் அதே போல் ஏழு நாள் சுழற்சி ஒன்றும் நம்முடைய உடலிலே இருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் தேவன் சொன்னபடி செய்வது நமக்கு நல்லது மனிதன் கண்டுபிடித்து சொல்லிதான் நாம் அதன்படி செய்ய வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் கத்துடைய பரிசுத்த நாளை ஏதோ ஒரு நாள் என்று சொல்லவில்லை பரிசுத்த நாள் என்றால் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நாளை கர்த்தரால் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நாளை மகிமையுள்ள நாள் என்று சொல்லி அதை மகிமையாக எண்ணுவாயானால் அப்பொழுது கர்த்தரில் மன மகிழ்ச்சியாயிருப்பாய் அந்த நாளில் ஓய்ந்திருந்து பாருங்கள் கர்த்தர் நமக்கு மகிழ்ச்சியை தருவார் நம் தீர்மானம் வெளிப்படுவதற்கு சோதனை அவசியம்தான் ஒரு செயல் தண்ணீர் தானே தீமை அற்றதாக இருக்கலாம் ஆனால் கீழ்ப்படிதலுக்கான சோதனையாக தேவன் அதை பயன்படுத்தலாம் எல்லா மரங்களின் பழங்களையும் சாப்பிடுங்கள் என்று சொன்னார் இந்த ஒரு மரத்தின் பழத்தை மாத்திரம் ஏன் சாப்பிடக்கூடாது அப்படி சாப்பிட்டு விட்டால் என்ன ஆகிவிடும் தேவன் சொன்னால் நாம் செய்ய வேண்டும் தேவன் சொன்னதை செய்யும்போது நாம் அவரை நம்புகிறோம் எனக்கு அது சரியாக தெரியவில்லை என்று நாம் சொல்லும்போது நாம் தேவனை நம்பவில்லை என்றாகிவிடுகிறது தேவன் மேல் நமக்கு நம்பிக்கை இருப்பது மிகவும் அவசியம் உண்டுராஜாக்கள் பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் ஒரு சம்பவம் வருகிறது எரபையாம்னும் ராஜா பெத்தாலிலே ஒரு கன்றுக்குட்டியை வைத்து அந்த கன்றுக்குட்டியை பிரதிஷ்டை செய்வதற்காக ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறான் தேவன் ஒரு திருக்க தரிசியை அங்கே அனுப்புகிறார் அங்கே போகும்போது சொல்லுகிறார் நீ அங்கே போய் சொல்ல வேண்டிய செய்தியை சொன்ன பிறகு நீ அங்கே சாப்பிடக்கூடாது போன வழியாக திரும்பி வராதே என்று சொல்லி அவனை அனுப்புகிறார் சம்பவத்தை முழுவதுமாக நீங்கள் வேதாமத்தில் வாசித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் செய்தியெல்லாம் சொன்ன பிறகு திருக்கு தரிசி கிளம்புகிறான் அந்த ராஜா சொல்லுகிறார் சாப்பிட்டு விட்டு போ உங்களுடைய வீட்டில் பாதி கொடுத்தாலும் நான் சாப்பிட மாட்டேன் உம்மோடு வரமாட்டேன் இங்கே சாப்பிடக்கூடாது தண்ணீர் குடிக்கக்கூடாது என்று ஆண்டோ சொல்லியிருக்கிறார் போன வழியாக திரும்ப வராது என்று சொல்லியிருக்கிறார் எனவே நான் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போகிறான் அவன் பெத்தேலுக்கு வந்த வழியாய் திரும்பாமல் வேறு வழியாய் போய்விட்டான் என்று ஒன்று ராஜாக்கள் பதிமூன்று பத்து சொல்கிறது அது என்ன அங்கே சாப்பிடக்கூடாது தண்ணீர் குடிக்கக்கூடாது போன வழியாக திரும்பி வரக்கூடாது இதெல்லாம் தப்பா ஒரு ஊரில் போய் சாப்பிட்றது தண்ணி குடிக்கிறது போன வழியில் திரும்ப வேறு வழியில் வரணும் அப்படின்றது இதெல்லாம் சரிதானா தேவன் சொன்னால் செய்தாக வேண்டும் அதன் பிறகு என்ன நடந்தது என்பதை ஒன்று ராஜாக்கு பதிமூன்று பதினொன்றிலிருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரை வாசித்து பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் நான் போன பிறகு இன்னொரு தீர்க்கு தரிசி அவரை சந்தித்து உனக்கு உணவு கொடுத்து அனுப்ப முடியாத தேவன் என்னிடத்தில் சொன்னார் என்று பொய் சொல்லுகிறான் பொய் சொல்லுகிறான் தேவன் என்னை அனுப்பினார் என்று அந்த பொய் தீர்க்க தரிசி சொன்னபோது அதை நம்பி இந்த வாலிபன் அந்த கிழவனான தீர்க்க தரிசி வீட்டிற்கு சென்று சாப்பிடுகிறான் அதன் விளைவு அவன் பத்திரமாக ஊர் சென்று சேரவில்லை 
என்று வேதாகமம் சொல்கிறது தேவன் சொன்னால் செய்ய வேண்டும் இதில் என்ன தீமை இருக்கிறது இதில் என்ன நன்மை இருக்கிறது என்ற கேள்வியெல்லாம் நம்ம கேட்கக்கூடாது ஏனென்றால் தேவன் சொன்னால் அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் நமக்கு நன்மை தீமை என்று தீர்மானம் செய்கிற உரிமை இல்லை அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை நாம் செய்ய வேண்டும் இது போன்ற சம்பவங்கள் எல்லாம் திருஷ்டாந்தங்களாக நடந்தன என்று புதிய ஏற்பாட்டில் பவுல் எழுதுகிறார் நமக்கு எச்சரிப்பு உண்டாகும் முடிவை எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது தேவன் என்ன சொன்னாலும் அதற்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களாக நாம் மாற வேண்டும் என்ன அருமையாக தேவன் நமக்கு எச்சரிப்பு கொடுத்திருக்கிறார் என்று பாருங்க நீங்கள் சொல்லுவோமா தேவன் நல்லவன் எல்லா காலங்களிலும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் என்ன நேரிட்டாலும் தேவன் நல்லவன் பாவம் உலகத்தில் வந்தபோது தேவன் அப்படி அதை விட்டுவிடவில்லை அதற்கான தீர்வையும் அவர் செய்கிறார் பாவம் செய்த இந்த பாவிகளை தேடி வந்தார் நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று தேடி வருகிறார் இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் அவர் தேடித்தான் வருகிறார் நாம் பாவம் செய்த மாத்திரத்தில் எனக்கு வேண்டாம் என்று ஆண்டவர் ஒதுக்கி விடுவதில்லை நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று தேடி வருகிறார் நாம் அவரிடத்தில் பேசுவதற்கு ஆயத்தமாக இருந்தார் ஆரம்பத்தில் ஒழித்து கொண்டிருந்த போதிலும் கூட அவர் கூப்பிடுகிற சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்து நாம் பதில் கொடுத்தோம் என்றால் அவர் நம்முடைய நிர்வாணத்தை மூடுவதற்கு தோல் உடைகளை உடுத்துவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறார் நீதியின் உடை நமக்கு உடுதப்படும் அது மாத்திரமல்ல நீதியின் உடையை உடுத்துகிற இந்த ஆண்டு பேர் இன்னொன்றையும் சொல்லியிருக்கிறார் சாத்தானை பார்த்து சொன்னார் உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவளுத்துக்கும் பகை உண்டாக்குமே தேவன் இந்த பகையை நம்முடைய மனதிலே உண்டாக்கவில்லை என்றார் நாம் சாத்தவனோடு முழுவதுமாக சேர்ந்திருப்போம் தேவன் அந்த பகையை நம்மளே உண்டாக்கி இருப்பதனால நாம் அவனுக்கு விரோதமாக போராடுகிறோம் இந்த பகை நமக்கு உண்டாவதற்கு நாம் அவருக்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது யாரெல்லாம் அவருக்கு அனுமதி கொடுத்திருக்கிறார்களோ அவருடைய உள்ளத்தில் சாத்தான் மேலே பகை இருக்கும் பகை சரிதானா என்றால் நாம் நல்லதை பகைக்கக்கூடாது ஆனால் தீமையானதை நாம் பகைத்து தான் ஆக வேண்டும் அப்படிப்பட்ட பகையை நம்மிடத்தில் உள்ளத்தில் தேவன் தான் உண்டாக்குகிறார் அது மாத்திரமல்ல ஏற்கனவே எத்தனையோ பாவங்களை நான் செய்திருப்பேன் அந்த பாவங்களுக்கு எல்லாம் தண்டனையை அவர் தாமே பெற்றுக்கொள்வதாகவும் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஒருவர் வருகிறார் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் சாத்தானே நீ கொல்லப்படுவாய் நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் ஆம் செல்வலை அறைந்த போது இயேசுவை அவன் கொன்றுவிட்டதாக நினைத்தான் ஆனால் குதிங்காலை நசுக்கியதற்கு தான் அது சமம் ஆனால் அவனுடைய தலையை அவர் நசுக்குவார் அது சிலுவையில் துவங்கியது மூன்றாம் வருகையில் முற்றிலுமாக நிறைவேறப் போகிறது இந்த வெற்றி நிச்சயம் என்பதை நாம் உணர்ந்தோம் என்றால் இன்றைக்கு இயேசுவின் பக்கமாக நாம் சேரலாம் நற்கிரிகளை செய்வதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று வேதாகமும் சொல்கிறது செய்கிறோமா பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாக இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு உடக்கிறவும் என்று நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் பாரமான அநேக காரியங்களை நாம் சுமந்து கொண்டு போகிறோம் எவனை நோக்கி சொல்லுகிற பாதையிலே அவையெல்லாம் நம்மை தடுத்து கொண்டிருக்கின்றன தேவனை நம்புவதற்கு பதிலாக நாம் நம்மை நம்புகிறோம் மனிதர்களை நம்புகிறோம் பணத்தை நம்புகிறோம் நம்முடைய அதிகாரத்தை நம்புகிறோம் நம்முடைய பதவியை நம்புகிறோம் ஆனால் இயேசுவை நோக்கி ஓடுகிறவர்களாக நாம் இருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை உடையவர்களாக நாம் இருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையை நம்முடைய உள்ளத்தில் விதைப்பதற்கும் அதை வளரச் செய்வதற்கும் இந்த தேவன் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் என்றுதானே இந்த வசனம் நமக்கு சொல்கிறது அதற்கு நாம் இடம் கொடுப்போமா பாரத்தை நாம் சுமந்து கொண்டு போனால் நாம் ஒரு வேலை அழிந்து போகலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மே மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி இரண்டு கப்பல்கள் இங்கிலாந்திலிருந்து புறப்பட்டன ஆர்க்டிக் பகுதியை ஆய்வு செய்வதற்கான ஆய்வு பயணம் அது முதலில் நூற்றி முப்பத்தி நான்கு பேர் செல்கிறார்கள் ஐந்து பேர் சுகனமடைந்ததினால திருப்பி அனுப்பப்படுகிறார்கள் கடைசியில் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பேர் அந்த இரண்டு கப்பல்களிலும் பயணம் செய்கிறார்கள் ஒரு கப்பலுடைய பெயர் ஹெச்எம்எஸ் எரபஸ் இன்னொரு கப்பலின் பெயர் ஹெச்எம்எஸ் டெரர் இது சார் ஜான் ஃப்ராங்க்லின் என்பவர் அந்த ஆய்வு பயணத்தை தலைமையேற்று நடத்தினார் அந்த கப்பலில் உணவெல்லாம் இருந்தது 
ஆனால் தேவையற்ற பாரங்கள் அதிகமாக இருந்தன ஆயிரத்தி இரநூறு புத்தகங்களை அந்த கப்பல்களில் எடுத்து சென்றார்களாம் பழிங்கு பாத்திரங்கள் நிறைய வெள்ளி பாத்திரங்கள் ஒவ்வொருடைய பெயரும் பொறித்த கோப்பைகள் இவர்கள் செய்வது ஒரு ஆய்வு பயணம் இந்த ஆய்வு பயணத்தில் இவர்கள் புத்தகங்களை எல்லாம் வாசித்துக் கொண்டு போவதற்கு ஒரு வேலை நேரம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அவருடைய கவனம் சுற்றிலும் என்ன இருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறதாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆயிரத்தி இரநூறு புத்தகங்களையும் பழிங்கு பாத்திரங்களையும் வெள்ளி பாத்திரங்களையும் பெயர் பொறுத்த கோப்பைகளையும் ஏற்றினவர்கள் பனிரெண்டு நாட்களுக்கு தேவையான நிலக்கரி மாத்திரம் தான் ஏற்றியிருந்தார்கள் ஜூலை மாதம் கடைசியில் இந்த கப்பல்களை ஐரோப்பாவை சேர்ந்த இன்னொரு கப்பல் பார்த்திருக்கிறது அதற்கு பிறகு என்ன ஆனது என்று தெரியவில்லை எல்லோரும் இறந்து போனார்கள் இன்றைக்கு போல அவர்களை தேடுவதற்கான வசதி அந்த நாட்களில் இல்லை பிற்காலங்களில் இந்த கப்பல்களுக்கு என்ன ஆயிற்று என்பதை ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்காக பலர் முயற்சி செய்தார்கள் ஒரு இடத்துல இரண்டு பேருடைய உடலை கண்டுபிடித்தார்கள் சருக்கு வண்டியை இழுத்து வந்திருக்கிறார்கள் அப்படி சருக்கு வண்டியை இழுத்து வந்த அந்த சமயத்திலும் கூட வெள்ளி பாத்திரங்களை அந்த வண்டியில் வைத்து இழுத்து வந்திருக்கிறார்கள் உயிர் தப்ப வேண்டும் என்கிற சூழ்நிலையில் உயிர் தப்புவதற்கான முயற்சி அவர்கள் எடுக்காமல் பாத்திரங்களை சுமந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அத்தனை பாத்திரங்கள் அவர்களுக்கு தேவையில்லை பல சமயங்களில் நாமும் இது போன்ற சுமைகளை சுமந்து கொண்டு பயணிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் பொறாமை கோபம் குரோதம் வெறுப்பு எதற்காக இந்த பாரங்கள் எல்லாம் இந்த பாரங்கள் நமக்கு சந்தோஷத்தை தரவில்லையே இவற்றையெல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டு தேவனை நம்பினவர்களாக நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்தலாமே தேவனை நம்பாமை தானே பாவம் நாம் ஏன் தேவனை நம்பக்கூடாது நம்பி பாருங்கள் அதனுடைய பலனை நிச்சயமாக நம்பிட முடியும் இறக்கங்களில் ஐஸ்வர் முல்லைகள் நலப்பிதாவே இந்த நாளிலே உண்மை நம்பத்தக்கதாக எங்களை உங்களிடத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் பரிசுத்தப்படுத்தி நடத்தும் எங்கள் அருமை நாதர் ஏசு நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பரமபிதாவே ஆமீன்